，这就是一个秘密，就藏在我的心底，想呼吸，不需要刻意。当我迷失阴雨，它会照亮我前行，告诉我点燃火的是自己，教会我燃烧汗水去代替泪的痕迹。火苗燃起，才淡然苏醒。别轻易说了放弃，尽管暂时无光明。我仍然坚挺双臂。正所谓“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵；凤不在窄，有人就行。”走了，左儿，慢点啊，哥。走吧，走。回去。哥，我上个厕所。别上。师哥，你还没回答我呢。信，信你看了吗？这一年你都干嘛去了？在家待了段时间。哦，对了，昨天，就昨天那个女生，我打听了，叫认真，是个复读生。你们之前就认识吗？不认识。你看，我们刚才说你呢，你就来了。嗯，认真是吧？我和曼，一班的。嗯，听说你去年高考差了六分考上大学，你是不是因为什么事儿分心了呀？我跟你讲，你复读了，你这次可不能因为什么别的事儿分心了。你别复读一年，你回来你差六十分。你怎么走这么慢？你不会是在等他吧？我跟你讲。复读生，你得争分夺秒。你跟我们不一样，你走吧，你去上早自习去吧。聊什么？再说一遍，我说复读,复读生怎么了？我告诉你，这一年我不想要好好学习，想干嘛干嘛，爱去哪儿去哪儿，爱跟谁走跟谁走，跟你有关系吗？离我远点。还有，不是认真，认真知道吗？维查字典吗你？走吧。认真就认真，我要不我不走啊，妈妈。早上、啊，时间。哎，老师，老师早。哎，小心点。哎、好。哎，昨天我看你还是去校长室了。你可够狠的呀！我说，哎，没必要这样吧？啊？校长，你在这儿干嘛呀、啊？你怎么还不走啊？不是。赶紧的！我都几点了，还有半小时，公开课就开始了，还在这瞎晃悠的。你们俩等会帮我个忙啊！嗯，我到班里之后把这些……哎，哥，怎么了？小毛，这个是考试重点。哎，你方便的话，找辆车过来接我一趟。接你？你去哪儿啊？你不是在学校呢吗？呃，不是，我把东西都搬走。咱干不下去了。哎，哥
，我这地下人信号不好啊，那个我等会儿上去给你打啊。课点儿了。我被开除了，抱歉，让你失望了。你给我发你短信什么意思啊？不是，我我不是已经开除了。这教室里一大堆的老师、学生都等着你呢，你干嘛呢你？啊、哦，好，好。让大家久等了。上课。起立。同学们。对不起，同学们好。今天我们讲高考中的高频考点，解析几何。这部分的知识点呢，我们主要要掌握七个。请大家打开五三的第九章，我们来看看近几年的题型。哎，咱们班有人会打台球吗？或者打过的，请举手。哦，还有这么多人，过半了。老师，台球和解析几何有什么关系啊？又要搞什么新花样？我请问，假设一颗球有无限动力，那么这颗球最终是不是一定可以进袋？是，大力出奇迹，当然能进了。力太大，球不就碎了吗
。如果过马路的次数接近于无限次，那么被车撞死的几率也就接近于一，这不一个道理吗？一直无限反弹的话，就等于把所有可能性都试了一遍，百分之百能进。嗯，涉及到高等数学的概念了，我给大家画图。无限动力不断反射球的轨迹可以是这样的，也可以是这样，也可以是这样。这看起来肯定会进动。是的。如果垂直于边框的话，就会在两边之间来回跳动，重复的路径不就永远进不了洞了吗？很好，任真同学考虑问题非常仔细。理想的情况下，球要么进动，要么不进动。然而，考虑到概率，近代的情况则有无限的角度，所以近代的几率。趋近于百分之百。毛毛同学说的对，大力出奇迹，这是有科学依据的。同学们，你们知道你们最宝贵的财富是什么吗？年轻貌美，脑子好使，空儿会放大手臂，<笑>有时间，有机会。很好，你们最大的财富就是你们有时间。有机会，因为你们年轻。有人说年轻有什么了不起？但年轻就是了不起，因为你们可以一次又一次的去拼搏，一次又一次的去试错，向着你们的目标，大力出奇迹。请同学们翻到第七十五页，我们讲解析几何的第一类常见题型：直线与圆的方程。说我这学校学生怎么那么嚣张啊？我会想他的感觉如何？有点怵啊，口水都不分泌了，俩嘴皮子差点粘一块儿。真的假的？没看出来啊？刚才从学长那期来看看，老师都觉得你讲的特别好。真的假的？当然了。那你们之前老师得有多差啊？干嘛呀？贬低别人，抬高自己。谢谢啊，让我重返我的舞台。用不着啊！我呢，这个人就是心系教育，希望我们这些同学们呢，不要错过一个嗯还算不错的老师吧。我，您一直都是教育之光，从来没变过，这我知道。非常感谢，真的。我我这次，我没想到我站在这个讲台上，我还有那个思念的感觉，有点酸。<笑>嗯。我一直没问你啊，嗯，嗯，这几年怎么过的？自己过的。当时我迷茫了一段时间，开了一台球厅，然后带了一群小兄弟。我我那时候后边头发留这么长呢，有点缺心眼儿，反正造型也。台球厅还开着了吗？让人给砸了。说了。答应回学校来教书了，那还真不是。哎，我呀，我我这人，我只是想换个活法。那就是壳，我骨子里什么样你清楚。你放心，我来了以后，我绝不给你丢脸，我肯定好好教。这点我肯定相信。针对你当一个好老师这一点，我肯定是毋庸置疑的。嗯。另外呢，我要提醒你一下啊，这个班没有那么好带。如果说你在教学上有什么问题，可以来咨询我；哪怕是你有什么心理方面的问题，也可以来咨询我。好吧，哎呀，干嘛疑惑？收费？不是，我怀疑眼光是因为我觉得你给我挖了一坑啊！你你你，你跟这花儿一样，你看没？带刺个三角眉，你是？好笑。
会这么幼稚吧？拿日记本威胁我？你是不是有备胎妄想症？我这动作跟威胁有什么关系？我是要把日记本还给你。你真的？不然呢？你去教养室没有举报我，证明你是个聪明的、有数的女孩，我很看好你。我来这儿学习的，也不是为了去考试。哦，是吗？那你去校长办公室是干嘛呢？管我。我今天上课，什么水平你清楚了。未来我肯定是你的老师。你真打算一直这么跟我说话吗？咱们俩井水不犯河水。谁是井？谁是河？让开。我让开有用吗？您是想直接从这儿骑上去吗？对不起。对对对，对不起，珍珍，放学了。那，呃，珍姐，呃，这个是嘴哥特意给你买的，你尝尝。是这样，之前我们太莽撞了，吓着您了。您就大人有大量，别跟我们计较了。让开。我跟你哥说了，你家事我做完了。呃，帮我们把这个雪糕给人真。呢？这马上考试了，怎么手机还在教室里呢？啊！以后所有的考试都是严格按照高考的要求。来，把手机都给我放这里，排好队，去坐。哎，同学，帮我烧一下。哎，好。排好队，排好队。这次摸底考试啊，是你们高三年级第一次正式考试，目的。就是检测大家目前的真实水平，看自己到底几斤几两，好找出自己的问题，提高成绩。所以重视起来，好好的考。这个你帮我拿着，我一会把模型交上去。放心吧，交给我。哎，这次是第二次请吃饭了。第二，倒数了。干什么呢？动作快，动作快的，马上考试了。都高三了，把心思放在学习上，电子产品就不要再给我带进学校了。来，把个人物品还有书全部放在教室最后面去。看到没？休息。嗯，抄你的还不如继续。
。哎，待会儿给我看看呗。这是第一次摸底考试，大家认真对待啊！现在开始考试谁的手机？不是把手机都收上来了吗把手机交出来！我又没作弊，我交什么手机啊？这和作不作弊没有关系，你影响到其他同学了。不交，我不，我不交啊！我告诉你们。把手机给我捡起来！坐下。我不坐，坐下。把手机给我捡起来。还有没有人考试了？捡起来。手机先放我这儿。考完试我还给你。坐下考试，都坐下，大家安心考试。快坐下
哎呀、哎，你怎么总这样啊？你看你不耐烦的，这不是烫吗？文理考试完了，怎么样？妈，我要是这次考的还是不好，怎么办？不可能，你别瞎想啊！你就压力太大了。妈去做饭，赶紧把牛奶喝了。你脑子一天都想什么呢？不想好的你，怎么可能考不好呢？我们家的珍珍。好男真的气死我了，拿着鸡毛当令箭，真把自己当个人物了。再遇上这样的事，我非得跟他干。你信不信？你信不信？我信，我信，我信。但我觉得，真的没必要。对呀、啊，就是因为没必要。哎，不过，你有看到是谁给我打电话了？是我爸还是我妈？手机放我抽屉里了，他下来直接把手机给我摔了，我没看见啊。哎，要不然你先拿我手机用两天吧。不用不用，我怕你爸妈找你。真的不用，我爸妈也不怎么给我打电话。再说了，我叔可厉害。就这，分分钟，分分钟，嗯，还是你们家热闹啊，有吃的有喝的。哎，你每次你都这两句，那你搬过来陪陪我，我考虑考虑，你考虑考虑，我真考虑考虑。到，说。摔了一下。这这我叔，我爸的远房表亲，我就住他家房子，在后边楼上。爸妈也真是心大，就放心把你一人给扔走。我都习惯了，我还不会说话呢，他们就带着我到处打工，最后把我丢这儿了。正好我叔有地方给我住嘛。那你叔这一修车呢，他能把手机给修好吗？我叔真的什么都能修。我赌五十二套车。你手机没救了，十串，二十串，还是十串，三十串。文爷老师，还没下班。我这不是出那个心理测试的那个试卷吗？再校对一下就行了。哦。呃，你方便帮我解答一下心理问题吗？我，请坐。我觉得我有病。我呀，最近心慌意乱，坐立不安，疲惫不堪。有的时候呢，还会有无名之火。我查了一下，这是更年期的表现，完全对症。可是我没到岁数，啊，那这个不就成了早衰了吗？这有点可怕。什么时候开始的？就是来了青云以后。什么意思啊？我把你弄到青云来，给弄成焦虑症了？不是，那我没这么说，我就觉得很难，就很烦。这个，哎呀，你说我做老师，我觉得管学习，当然其他的也要管，但是这个比重不能是这样吧？这支线太多了，我很想带好这个班，教好这群学生，可是我现在不知道往哪个方向使劲儿。我觉得啊，何老师
，你现在想太多了，你应该放轻松一点。人跟人之间建立信任需要时间的，你们这才几天啊，而且在高三这么重要的阶段，是不是啊？时间。哎，所以这么说，我我不算有病是吧？你好着呢，啊，给同学们点时间，给你自己一点时间。那那我这个疲倦不堪、口干舌燥，这怎么回事？早睡，早起，多喝水。哦，还有什么问题吗？晚安。是一般的吧，跟人家比不了。那我这四百八十分，你说上一本没努力还有希望？哎，你看到我吗？还行。哎，你在那儿。那个高原怎么算上？就考零分。我看他考试睡觉来着，应该是交了白卷了。人真三百七十一，他不是复读的高考五百三吗？他这么多，比我们多学一年才考这点分。是新来的那个吗？我还以为他成绩不错呢。这分数呀，估计今年又白搭了。我就算考不上，也不能复读。这顺势零分往上数，全年级倒数十多名，都被十四万包圆了呀。每次不都是这样吗？
怎么在这儿？不喜欢教室，这儿安静。看成绩去了吧。你就不在乎成绩吗？成绩对我来说没什么用。你喜欢音乐啊？音乐，对于我这样的人来说，有什么用呢？王凤真的是个人才啊！十四班的王凤确实是个人才。你看他怎么给我答的题？悉尼歌剧院给我翻译成悉尼 KTV， 哈，好一个 KTV 呀、啊！老的后进分子，我真的是不想再说了，你不用管我啊。十四班的这个人真跟高云是啊，这人真高考的时候是五百三十分，这短短几个月的时间就变成了三百七十一分，啊，那高考不就一百七了吗？学好不容易，学坏一出溜啊！高考就是个筛子。要说一班的学生，那是好不容易筛出来的小石子；那十四班的学生，那就是王爷你刷刷流出来的沙子。这沙子能变成石头，不可能的呀！有的，沙银，我知道。这高远啊，这么大个零分，这青云从来没有遇到过这种事情，我真是想不通，休学这一年怎么就变成今天这个样子了呢？哎。他为什么休学啊？为什么休学？啊，那个高远他们家之前呢遇到了点状况，他哥突然去世了，然后呢他爸爸来学校特意跟老师说，只让老师知道，同学们都不能说，所以你要找高远的话，你注意点方式方法啊。好，你签完了是吧？啊，我帮你拿了。走了，李主任。哎，巧了，刚才我们在办公室还提到你呢，知道为什么？知道。那说说，为什么交白卷啊？我下次不会了。你别下回啊，这回为什么呀？我那天心情不太好。现在好了吗？好了。那你跟我说说，那天为什么心情不好？老师，您就别问了吧。你再问，我心情应该又不好了。以后你有空可以多关心关心其他同学，我会努力的。我下次不会再交白卷了。
赵小小，到。你们班为什么没按学校的要求排座位啊？郝老师没有让我们换。郝老师没让你们换。学校让你们换。同学们，在走廊上给我排好队，带好你们自己的东西，去坐。动作快点！坐。张凡，崔宇，哎，吴凯，哎，黄旭峰，啊，哎，好，这儿这儿这儿。这不你忙吗？我帮你按学校的要求重新排座位。啊，不用，不是我，我有我的想法。啊，我也有我的想法。啊，我的想法就是按照学校的规矩办事啊。继续。元真。元真。元真。你干嘛？你是元真吗？我不是，啊，我过来跟你说一声，他不在。啊，行行，回去。<笑>那元真呢？元真呢？老师，我刚才我碰见他的时候，他好像在哭。不然我再去看看，我怕他出什么事儿。呃，不用不用，你点名，我去看。你等会儿，你去女厕所？他应该从女厕所出来了吧？啊，二十分钟。哦，那出来了，我我我去找找。你们点名。拿会儿吧，拿会儿。自己放这上吧。继续。刘小爽。找了你好久了，上课呢，你跑到这儿来干嘛